구독자 여러분 안녕하세요 캠핑과 여행 전문 채널 빠이네 t v 입니다 아, 지난주에는 제가 광양 매화마을에 다녀와서 광양 가볼 만한 곳에 대해서 소개해 드렸는데요 이번 주는 지난주 못지않은 아주 좋은 곳을 다녀와서 구독자님들께 소개해 드리려고 합니다 오늘 소개해 드릴 여행지는 사실 작년 여름에 한 차례 다녀왔던 곳이긴 한데요 이 봄에 꼭 가보고 싶었던 곳입니다 바로 전남 구례인데요 이 구례 산수유 사진 찍기 좋은 곳하고 구례 가볼 만한 곳 다섯 곳에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다 오늘 소개해 드릴 여행지 중에서는 정말 맛있고 아주 특이한 맛집도 있는데요 작년 여름에 다녀왔던 곳하고 어제 다녀왔던 곳을 잘 버무려 가지고 소개해 드리도록 하겠습니다 들어가기 앞서서 빵이네 TV 구독하시면 캠핑하고 여행에 대한 다양한 정보를 받아보실 수 있으니까요 좋아요와 구독하기 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다 그럼 바로 소개해드리겠습니다 구례 가볼 만한 곳 베스트 5첫 번째는 원조 목화식당입니다 원조 목화식당은 전라남도 구례군 구례읍 구례 2길 33으로 찾아가시면 되고요 이 바로 앞에 주차 공간이 있어서 주차도 편안하게 하실 수 있습니다 사실 저는 아침 일찍 여행을 시작하는 편이라서 아침 식사가 가능한 식당을 찾는 게 만만치 않은데요 이 원조 목화 식당은 아침 7시 반부터 영업을 시작해서 아침 식사하고 여행을 시작하기에 아주 제격인 곳입니다 여기는 소 내장탕하고 선지국 전문점인데요 이 맑은 국물이 특징인 곳입니다 사실 소 내장탕이 됐든 선지국이 됐든 보통 빨간 국물이 대부분이잖아요 근데 여기는 맑은 국물로 나와서 아이들이랑 같이 먹기에도 좋습니다 동네 어르신들이 이른 아침부터 식사를 하고 계셨는데요 이 듣던 대로 아주 시원한 국물이 일품이었습니다 고소한 내장이랑 탱글탱글한 선지가 먹는 순간 야 이거 정말 신선하다는 라 것이 바로 느껴지고요 깊은 맛이 느껴지는 해장국입니다 제가 워낙에 해장국을 좋아하기는 하지만 원조 목화 식당은 정말 역대급 맛집이니까요 이 구례에 가시면 꼭 드셔보시기 바랍니다 참고로 원조 목화 식당은 2020년 7월에 방문했던 영상입니다 다음으로 소개해드릴 구례 가볼 만한 곳 베스트 5 두번째는 사성암입니다 사성암은 전남 구례군 문청면 사성암길 303으로 찾아가시면 되는데요 이곳은 CNN이 선정한 한국의 아름다운 사찰 33곳에 선정된 곳이기도 하고요 명승 제111호이기도 한 곳입니다 사성암에는 조그맣게 주차장이 있기는 한데요 주말같이 방문객이 많을 때에는 사성암 앞에 주차하기가 쉽지 않아서 아래쪽에 셔틀버스를 타고 올라오시는 걸 추천해 드립니다 저는 평일에 다녀와서 사성암 앞에 주차를 했는데요 이 경사가 굉장히 심해가지고 이 고인돌을 꼭 끼워두시기 바랍니다 어쨌든 사성암에 가면 정면에 밑으로 내려다 보이는 풍경이 정말 절경이기도 하고요 이 그보다 깎아지는 절벽 위에 세워진 사찰이라서 그야말로 탄성을 자아냅니다 이 워낙에 아름다운 곳이다 보니까 추노나 더킹 영화 군도의 촬영지로도 등장했던 곳인데요 이 절벽에 세워진 사찰이다 보니까 이 구조가 상당히 특이하게 되어 있습니다 정면에 보이는 건물이 유리광전이라고 써져 있는 이 약사전인데요 이 약사전 같은 경우는 30%는 뒤쪽 바위에 걸려 있고 나머지 70%는 긴 기둥에 떠 있는 것 같은 모습입니다 이 약사전에는 원효대사가 손톱으로 새겼다는 마이열의 입상이 모셔져 있고요 약사전에서 섬진강 풍경을 감상하면서 이 멋진 돌계단을 내려오고 왼쪽으로 가면 다시 도성굴 쪽으로 올라가는 길이 나오는데요 이 좁은 바위 사이에 도성국사가 수행했다는 도성굴이 나옵니다 그리고 뒤쪽에는 귀목나무가 있는데요 수령이 800년이나 됐다고 하는데 한 가지 소원을 꼭 들어준다는 소원 바위도 같이 눌러보시면 됩니다 날씨가 맑았으면 더 좋았을 텐데 이 맑은 날씨에 다시 오라는 걸로 받아들이고요 다음번에 다시 꼭 가봐야겠습니다 구례에 가시면 사성암은 반드시 가보시기 바랍니다 다음으로 소개해드릴 구례 가볼 만한 곳 베스트 5 세번째는 중동 구판장입니다 
이 중동 구판장은 전남 구례군 산동면 상관일길 식구로 찾아가시면 되는데요 제가 여태까지 먹어봤던 통닭 중에서 가장 맛있게 먹었던 통닭입니다 사실 구례 같은 경우는 닭구이가 유명해서 닭구이를 많이들 드시는데요 이 중동 구판장은 제 친구가 소개해줘서 갔던 집이었습니다 이곳의 주문 시스템은 조금 특이한데요 이 사전에 전화로 영업 여부로 확인하고 예약을 하고요 그 다음에 통닭이 완료되면 다시 전화로 연락을 주십니다 통닭하고 함께 구판장에서 판매하고 있는 껌을 몇개 넣어 주시는데 사실 구판장은 조그만 시골에서 슈퍼 같은 역할을 하는 곳이잖아요 실제로 안에서는 슈퍼에서 판매하는 것도 팔고 있었는데 그래서 껌을 좀 넣어 주셨던 것 같습니다 이 구판장 앞에서 기다리다 보니까 살아있는 닭이 구판장으로 배달이 되고 있었는데요 그래서 더 맛있던 것 같습니다 어쨌든 저희는 포장해서 산수유 사랑공원에서 먹었는데 이 바삭바삭하니 맛이 정말 아주 좋았습니다 이 그동안 동네에서 시켜 먹던 후라이드 치킨하고는 격이 다른 맛이었습니다 아, 여기 굉장히 재밌는 게이닭한 마리를 그대로 튀겨주시는데요 이 닭발까지 튀겨주시는 아낌없이 주는 통닭집입니다 구례에 가신다면 바삭함이 살아있는 중동 구판장의 통닭도 꼭 드셔보시기 바랍니다 다음으로 소개해드릴 구례 가볼 만한 곳 베스트 5 네 번째는 산수유 마을입니다 구례하면 가장 먼저 떠오르는 것이 당연 산수유일 건데요 이 봄에 산수유를 보러 다녀왔습니다 사실 지난주에 광양 매화도 너무 만족했었는데 이번 주 구례도 그만큼 충분히 힐링되는 곳이었습니다 구례 산수유 마을이 사실 굉장히 넓은데요 산수유 마을 중에서 가장 높고 산수유가 가장 많다는 상위 마을부터 이 방곡마을, 평촌마을, 현천마을까지 이 전부 어울러서 이 산수유마을이라고 합니다 그 중에서 저는 요즘 SNS에서 가장 핫한 방곡마을하고요 상위마을에서 시간을 가장 많이 보냈는데요 이 방곡마을에 들어서는 순간 정말 탄성이 그냥 그대로 흘러나옵니다 이 지리산 자락하고 노란 산수유 그리고 멋진 암석이로 흐르는 계곡물이 정말 아름다웠습니다 방곡마을에서 SNS 사진으로 가장 핫한 곳이 지금 사진작가 분들이 모여 계시는 곳인데요 사실 저는 평일 오전 1인 시각에 가서 사람들이 별로 없었는데 좋은 자리를 차지하기 위해서 엄청난 눈치 작전이 펼쳐지는 곳이기도 합니다 이 방곡마을 계곡 옆으로는 산수유 사이로 데크길이 잘 조성되어 있어서 이 데크길을 걸어도 좋고요 햇볕이 좋은 곳에 있는 벚꽃나무는 이미 벚꽃이 활짝 피어 있었습니다 이 방곡마을 둘러보고 상위마을로 올라갔는데요 이 상위마을은 마을 앞에 주차장이 있어서 그쪽에 주차를 했습니다 지난 여름에 다녀왔던 곳이라서 지리감은 얼추 있었는데 역시나 상위마을에서 제가 가장 좋아하는 곳은 이 돌담길입니다 이 살짝 이끼가 껴있는 돌담하고 산수유하고 아주 잘 어울려서요 이 걷는 것만으로도 힐링이 되는 그런 곳입니다 상위마을이 구례 산수유 마을 중에서 산수유가 가장 많다고 하는데 이 여기저기 사진 찍을 만한 곳이 참 많습니다 
그리고 올해는 축제가 취소되었지만 산수유 축제가 열리면 축제가 펼쳐지는 산수유 사랑공원에도 산수유가 굉장히 많아가지고 사진 찍기에 좋습니다 여기는 제가 위에서 소개해드린 중동 구판장에서 이 닭을 튀겨 먹었던 곳이기도 하고요 굴의 산수유 마을은 상당히 넓고 이뻐가지고 조금 맘먹고 둘러보면 반나절 정도 필요한 곳이니까요 시간 넉넉히 잡고 오시기를 추천해드립니다 봄이 오면 항상 생각날 것 같은 굴의 산수유 마을에도 꼭 한번 가보시기 바랍니다 마지막으로 소개해드릴 굴에 가볼만한 곳 베스트5 마지막 다섯 번째는 화엄사입니다 화엄사는 전라남도 구례군 마산면 화엄사로 539로 찾아가시면 되는데요 대한불교조계종 제19교구 본사인 곳입니다 화엄사 역시 앞에서 소개해드린 사성암처럼 CNN에서 선정한 한국의 아름다운 사찰 33곳에도 선정된 곳이면서 사족 505호인 곳입니다 화엄사는 상당히 역사가 오래된 사찰인데 이 삼국시대의 승려인 연기가 창건한 것으로 전해지는 사찰인데요 이 화엄사에는 다양한 국보하고 보물들이 있습니다 일단 천왕문을 통해서 들어가면 커다란 건물인 보제루가 나오는데요 이 보제루는 강당으로 사용되었던 당후인데 전라남도 유형문화재 제49호입니다 그리고 동서 쌍탑 정면에는 정면 5칸 측면 3칸의 대웅전이 자리하고 있는데요 이 대웅전은 보물 제299호입니다 화엄사 대웅전에는 조선 중기에 조성된 삼신의 삼존불이 보완되어 있고요 1757년에 제작된 보물 제1363호 화엄사 대웅전 삼신불탱이 있습니다 그리고 대웅전 왼쪽으로는 국고 제67호인 화엄사 각항전이 자리하고 있는데요 정면 7칸, 측면 5칸의 2층 팔짝 지붕으로 뛰어난 건축 기법으로 지어진 건물입니다 이 각항전 앞에도 국보국 보물들이 있는데요 이 각항전 바로 앞에 있는 석등이 화엄사 각항전 앞 석등으로 국고 제12호입니다 이 석등은 통일신라시대 작품이고요 높이가 6.36m나 되는 거대한 석등인데 이 현존하는 국내 석등 중에서 가장 큰 석등입니다 그리고 제가 갔을 때는 아쉽게도 복원 수리 중이라서 보지 못했지만 국보 35호인 사사자 3층 석탑도 꼭 보셔야 되는 보물입니다 이 사사자 3층 석탑은요 경주 불국사의 다보탑이랑 더불어서 국내 대표적인 걸작품으로 손꼽히는 작품이기도 합니다 구례에 가시면 화엄사도 꼭 둘러보시기 바랍니다 추가로 사실 구례 산수유를 보러 가면 윤스테이에서 나왔던 쌍산재도 가볼까 했었는데 입장료가 만원이더라고요 음료를 제공해 준다고는 하는데 저는 개인적으로 그렇게 비싼 입장료를 내고 싶지 않아서 저는 가지 않았는데요 윤스테이에 나왔던 곳이 가고 싶으시다면 이 쌍산재도 가보시는 걸 추천해 드립니다 쌍산재는 전라남도 구례군 마산면 장수길 3-2로 찾아가시면 되고요 이렇게 해서 구례 산수유 마을하고 함께 가볼 만한 곳 다섯 곳에 대해서 소개해 드렸는데 어떠셨나요? 이 구독자님께서 알고 계시는 멋진 여행지나 맛집 정보가 있다면 댓글로 알려주세요 직접 다녀와보고 정성스레 리뷰하도록 하겠습니다 내용이 괜찮았으면 좋아요와 구독하기 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다 빵이네가 구독자님들의 안전한 캠핑하고요 즐거운 여행을 응원합니다 빵이네 캠핑과 여행은 계속됩니다 감사합니다